दारूच्या व्यसनाने राज्यात आणि देशात अनेक कुटुंबे उद्ध्वस्त झाली मात्र भरमसाठ टॅक्स मिळत असल्याने शासनाने शंभर टक्के दारूबंदी केली नाही एकीकडे दारूबंदीचा कार्यक्रम फार्स करायचा आणि दुसरीकडे सरसकट दारूच्या दुकानांना परवानगी द्यायची अशी ड्युएल पॉलिसी सरकार राबवत आहे शासन मान्य दारू दुकानापेक्षा बेकायदा दारूवाले जास्त आहेत कुटुंब प्रमुख दारू या आहारी गेल तो त्या संपूर्ण कुटुंबाला नरक यातना भोगल्याशिवाय पर्याय नसतो दारू पिण्यासाठी पैसे दिले नाही म्हणून आई वडील तसेच बायको मुलांची हत्या करणारे महाभाग या जगात आहेत या समाजात आहेत अशी ही माणसं माणसं कसली त्यांना सैतानच म्हणावे लागेल ही लोक दारूच्या नशेत असं निर्घुण कृत्य करतात मात्र नशा उतरल्यानंतर आपण काय करून बसलो हे बघून त्यांना पश्चाताप करण्याशिवाय काहीही पर्याय उरलेला नसतो वेळ निघून गेलेली असते अशा प्रकारच्या घटना समाजात वारंवार घडत असतात त्यावरून बोध कोणीही घेत नाही अशाच आशयाची एक घटना अहमदनगर जिल्ह्याच्या राहुरी तालुक्यातील दिग्रस या छोट्याशा गावी घडली नेवासा तालुक्यातील निंभारी येथील लक्ष्मण भीमराव शिंदे वय एकतीस हे मोलमजुरी करून आपल्या कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करत असे त्यांच्या कुटुंबात आई इंदुबाई पत्नी मीराबाई मुलगा प्रणव मुलगी अश्विनी असे सदस्य आहेत त्यांची लहान बहीण अहमदनगर जिल्ह्यातील वाळकी येथील सुनीता साहेबराव काकडे तर थोरली बहीण राहुरी तालुक्यातील डिग्रजची अनिता सुरेश पवार अनिताच्या घरची आर्थिक परिस्थिती बेताचीच होती तिचा नवरा मजुरी करत असे तर अनिता ही शेतकऱ्यांच्या शेतावर जाऊन शेतीची कामे करत असे अनिताचा नवरा सुरेश पवारला दारूचे व्यसन जडले होते त्यामुळे दारू पिऊन घरी आल्यावर तो पत्नी अनिता हिच्याशी भांडण करत असे या गोष्टीचे टेन्शन अनिताचा भाऊ लक्ष्मणला नेहमी असे त्या दिवशी ही असेच घडले शनिवार दिनांक सत्तावीस मे दोन हजार तेवीस रोजी दुपारी तीन वाजण्याच्या सुमारास बहीण अनिता पवार हिने भाऊ लक्ष्मण शिंदे याला नेवासा तालुक्यातील निंभारी येथे फोन लावला फोनवरून तिने सांगितले की माझे आणि माझ्या नवऱ्याचे भांडण झाले आहे तू डिग्रसला ये अनिताचा असा फोन आल्याने लक्ष्मणने ही बाब गांभीर्याने घेतली त्याच दिवशी संध्याकाळी चार वाजता लक्ष्मण हा अनिता राहत असलेल्या डिग्रस येथील कोथरा माळ येथे पोहोचला असता त्याचा दाजी सुरेश पवार याने लक्ष्मण समोर अनिताला हाताने मारहाण करण्यास सुरुवात केली त्यावेळी लक्ष्मणने सोडवा सोडवी केली असता सुरेशने त्याला ही शिवीगाळ केली धक्काबुक्की केली तू मध्ये आला तर तुला जिवंत मारून टाकीन अशी धमकी सुरेशने लक्ष्मणला दिली दारू प्यालेल्या सुरेशचा असा अवतार बघून माझ्यामुळे वाद नको म्हणून लक्ष्मण त्याच्या घरी निंभारी येथे निघून आला मात्र त्याला त्याची बहीण अनिताची काळजी वाटत होती तिचा फोन आला तरी त्याला टेन्शन येत होते आणि शेवटी जे व्हायचे तेच झाले रविवार दिनांक अठ्ठावीस मे दोन रोजी पहाटे साडेचार वाजता लक्ष्मणचा चुलत भाऊ पांडुरंग शिंदे याने त्याला फोन करून सांगितले की त्याच्या स्वतःच्या सासूरवाडीवरून डिग्रज होऊन फोन आला की अनिताला दाजीने मारून टाकले आहे पांडुरंगने असे सांगितल्याने लक्ष्मणला धक्का बसला होता तात्काळ डिग्रसला जाणे गरजेचे असल्याने लक्ष्मण व त्याचे काही नातेवाईक तिकडे जाण्यास निघाले ते सर्वजण राहुरी येथे आले असता त्यांना कळले की अनिताला ग्रामीण रुग्णालयात आणले आहे लक्ष्मणसह सर्व नातेवाईक ग्रामीण रुग्णालयात गेले तेथे जाऊन पाहिले असता अनिताच्या डोक्याला जबर मार लागलेला दिसला ती मयत झाली होती 
त्याचवेळी दाजी सुरेचचा भाऊ चंदू भानुदास पवार याने लक्ष्मणला सांगितले की रात्री अडीच वाजण्याच्या सुमारास दोघा नवरा बायकोंचे भांडण चालू होते त्यावेळी भांडणाचा आवाज आल्याने आम्ही उठलो सुरेचच्या घरात जाऊन पाहिले असता अनिता खाली पडलेली होती तिच्या डोक्यातून रक्त वाहत होते म्हणून चंदू पवारने सुरेशला विचारले काय झाले तेव्हा त्याने सांगितले की मी अनिताच्या डोक्यात मारल्याने ती खाली पडली आहे मी आजूबाजूला पाहिले असता तेथे लोखंडी गज पडलेला दिसला अनिताला दवाखान्यात घेऊन जाण्याचा प्रयत्न केला असता ती मयत झाली होती चुलत मेहुना चंदू पवारने सांगितलेली हकीगत ऐकून चित्र स्पष्ट झाले होते लक्ष्मण शिंदे नातेवाईकांसह राहुरी पोलीस स्टेशनमध्ये आला त्याने पोलीस स्टेशनमध्ये आल्यावर पोलीस निरीक्षक मेघश्याम डांगे यांची भेट घेऊन सविस्तर हकीगत कथन केली लक्ष्मण भीमराव शिंदे वय एकतीस याने दिलेल्या फिर्यादीवरून पोलिसांनी आरोपी सुरेश भानुदास पवार याच्याविरुद्ध कलम तीनशे दोन तीनशे तेवीस पाचशे चार पाचशे सहा कलमान्वये खुनाचा गुन्हा दाखल केला पोलिसांनी सर्वप्रथम सुरेश भानुदास पवार याला ताब्यात घेतले घटनास्थळाचा पंचनामा करून ज्या गजाने अनिताला ठार मारले तो गज जप्त केला मृतदेहाचा पंचनामा करून मृतदेह विच्छेदनासाठी रावरी ग्रामीण रुग्णालयात पाठवला तेथील डॉक्टरांनी अनिताचा मृत्यू टनक वस्तू डोक्यात लागल्याने रक्तस्राव होऊन झाल्याचे सांगितले आरोपी सुरेश भानुदास पवार याला राहुरी न्यायालयासमोर हजर केले असता पोलीस कोठडीत ठोठावण्यात आली पोलीस कोठडीत केलेल्या चौकशीत सुरेश पवारने गुन्ह्याची कबुली दिली या घटनेत बापाने आईचा खून केला आणि तो जेलमध्ये जाऊन बसला मात्र त्याचा लहान मुलगा कार्तिक वय सहा व मुलगी प्रियंका वय दहा यांचे काय हा प्रश्न अनुउत्तरितच आहे नवऱ्याला वारंवार सांगूनही तो काही कामधंदा न करता सारखा दारू पिऊन घरी येत असे घरी आल्यावर बायकोला बेदम मारहाण करत असे नवरा बायकोच्या दररोजच्या भांडणाला जवळपासचे लोक वैतागले होते रोजचेच मध्ये त्याला कोण रडे या न्यायाने सर्वांनी दुर्लक्ष केले होते तिचा त्रास वाढत गेला त्याला घर बंदच राहिला नव्हता एकदा त्याने तिला इतके बेदम मारले की त्यात तिचा जीवच गेला या घटनेबद्दलची तुमची प्रतिक्रिया कमेंट करून नक्की कळवा आणि अशाच प्रकारे सत्य घटना ऐकण्यासाठी या चॅनलला पुन्हा भेट द्या चला तर मग पुन्हा भेटूया अशाच एका सत्य घटनेसहित तोपर्यंत धन्यवाद